হ্যালো एवरीवन গুড আফটারনুন আর শুভ নববর্ষ সকলকে শুভ নববর্ষ আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে শিকাগো ডাউনটাউন মানে শিকাগো সিটিতে তো আমাদের সাথে কিন্তু আজকে পেখম নেই দেখুন পেখম পেছনে সিট একদম খালি আমরা দুজনেই শিকাগো যাচ্ছি আসলে আমাদের প্ল্যান ছিল তিনজনেই যাব প্রথমে তাই প্ল্যান করেছিলাম আমরা কিন্তু পরে আমাদের প্ল্যানটা একটু চেঞ্জ হলো আসলে পেখমের জন্যই চেঞ্জ হলো পেখম আজকে থাকছে হচ্ছে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে স্লিপ ওভার করছে আমাদের আসলে সামনে দুদিন পরেই আমাদের ফিফটিনথ অ্যানিভার্সারি আমরা নীলাদ্রির তো সেই জন্য আমরা ভাবছিলাম যে তিনজনে কোথাও ঘুরে আসবার আজকে এই শনি রবি এই উইকেন্ডটা পেয়ে গেলাম তো তখন পেখম বললো যে এবার তোমরা দুজনই যাও তোমরা দুজন ঘুরে এসো আমি তো সবসময় তোমাদের সাথে ঘুরতে যাই আর ওর আসলে অনেক দিনের ইচ্ছেও ছিল যে বন্ধুর সাথে তারপরে ওরা বললো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই ও সুন্দর আমাদের বাড়িতে থেকে যাবে রাত্রে বেলা তো সেই সুযোগটা নিয়েই আমরা আজকে শিকাগো যাচ্ছি এবং রাতে আমরা শিকাগোতে আমি আর নীলাদ্রি থাকবো পেখম ওর বন্ধুর বাড়িতে থাকবে আমরা কালকে আবার সকালে ফিরে আসবো তো আজকে সারা দিনই শিকাগোতে ঘোরাঘুরি করব এখন আমরা হোটেল যাচ্ছি হোটেলে গিয়ে লাগেজটা রেখে তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব আর আজকে খুবই সুন্দর ওয়েদার একেবারে ঝলমলে ওয়েদার যাকে বলে একদম স্প্রিং ডে একদম খুবই ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার আর চারিদিকে ফুল সবুজ পাতা দেখতে পাচ্ছি অনেক দিন বাদে আমি আসলে শিকাগো ঘুরতে যাচ্ছি তো ভালো লাগছে তো চলুন আজকে সারাটা দিন কিভাবে কাটাচ্ছি কি করছি সবটাই শেয়ার করব এই ব্লগে আশা করছি ভালো লাগবে আমাদের বাড়ি থেকে শিকাগো ডাউন টাউন ওই ধরুন পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো তবে আজকে রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম সেই জন্য গাড়িও খুব আসতে চলছে মনে হয় না এক ঘন্টার আগে পৌঁছতে পারবো তো এই যে লম্বা সারিবদ্ধভাবে বিল্ডিংগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে এগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ডাউন টাউনে পৌঁছে গেছি আমরা শিকাগো পৌঁছে গেছি এখন আমাদের গাড়িতে আমরা পার্ক করে দিয়ে হোটেলের দিকে যাচ্ছি এখান থেকে হাঁটা পথে মোটামুটি ওই পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যেই আমাদের হোটেল কাছাকাছি আমরা পার্ক করেছি আমরা হাঁটতে হাঁটতে আমাদের হোটেলের কাছে পৌঁছে গেছি তো আমাদের এবারের হোটেলের নাম ছিল দ্য গ্রে কেমটন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টস তো বিল্ডিংটা দেখেই বুঝতে পারছেন বেশ রাজকীয় একটা ফিল আছে তাই না ভেতরটা দেখলে তো আরও ভালো লাগবে তো এবারে আমরা ভেতরে ঢুকব এই হোটেলের ঠিক দোতলাতে হচ্ছে এদের রিসেপশান এবং লবি এরিয়া তো সেখানেই আমরা এখন যাই দোতলাতে যাওয়ার জন্য সিঁড়িও ব্যবহার করা যায় আবার অনেকগুলো এখানে লিফট রয়েছে সেই লিফট ধরেও ওপরে ওঠা যায় তো আমরা এখন সোজা দেখুন লিফটের দিকে চলে যাচ্ছি ওই যে দূরে সারি সারি সব দরজাগুলো দেখা যাচ্ছে ওইগুলোই হচ্ছে লিফট তো লিফট ধরে আমরা দোতলায় চলে এসেছি আর দোতলায় এসে তো একেবারে চক্ষু ছানা বড়া এত সুন্দর করে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টসগুলো করা হয়েছে এবং পুরো লবিটা কি অপূর্ব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আমার ফার্নিচারগুলো খুব ভালো লাগছিলো প্রত্যেকটা কর্নারে বিভিন্ন রকমের ফার্নিচার রাখা রয়েছে চেয়ার সোফা তার সাথে বইপত্র তো আছে মানে সময় কাটানোর জন্য এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা আমাদের এগারোতলায় রুম পেয়ে গেছি আর আমাদের আপগ্রেড করে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা দেখা যাক যাই ওপরে রুমটা দেখি লবিটা তো আমার খুব ভালো লেগেছে আপনাদেরকে এখনই দেখালাম রুমে যাই এগারো তালায় পৌঁছে গেলাম এগারো তেরো মনে হলো হ্যাঁ আমি রুম টোরটা দিয়ে দিই রুমে ঢোকার পর এই যে রাইট সাইডে একটা ওয়াশরুম মতো আছে এখানে একটা টয়লেট আছে সিঙ্ক এরিয়া আছে এখান দিয়ে সোজা আমরা ঢুকছি এটা ওই বসার জায়গা সিটিং প্লেস মতো এখানে তো এই যে ক্লজেট আছে জামা কাপড় হ্যাং করা যাবে এখানে একটা লম্বা আয়না আছে রেডি হয়ে দেখতে সুবিধা হবে আজকে আমি এটা পরেছি অনেক দিন পরে এই শার্টটা পরলাম একটা সোয়েট শার্ট হাফ এখানে কফি মেকার রয়েছে এই দিকে একটা ডেস্ক আছে এখানে টিভিটা আছে সোফা ওকে এই দিকে একটা বিশাল বড় জানালা আছে জানালা দিয়ে বাইরের কিছু ভিউ দেখা যাচ্ছে বেডরুমে ঢুকছি 
এই বেডরুমে একটা টিভি আছে নাইট স্ট্যান্ড আছে একটা ল্যাম্প শেডটা কি সুন্দর হ্যাঁ আচ্ছা এবারে বাথরুমের দিকে যাচ্ছি বড় হোটেল গুলোতে আবার এসব ব্যাপার আছে ওরা যদি জানতে পারে আপনারা কোনো স্পেশাল ডেট জন্য ওদের হোটেলে এসেছেন তাহলে কিন্তু এইরকম একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরা করে দেয় যেমন আমাদের জন্য এই শ্যাম্পেন পাঠিয়েছে তারপরে ওই ডোনাটের মতো কিছু মিষ্টি পাঠিয়েছে বেশ ভালোই লাগলো আমাদের সেভেন্টিনভার্সারি কিন্তু আমরা সেলিব্রেশন টা দুদিন আগেই শুরু করে দিলাম আমরা ঝটপট রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি তো আজকে একটা নতুন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে যেখানে আমরা আগে কখনো যাইনি তো এই স্প্রিং টাইমে শিকাগো ডাউনটাউনের বিভিন্ন জায়গায় টিউলিপের বাল্ব লাগানো হয় এই যে ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব টিউলিপ বাল্ব তো যদিও আমরা একটু আগে চলে এসেছি আর দু এক সপ্তাহ পরে এলে পুরো ফুল ব্লুম আমরা দেখতে পেতাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রঙের টিউলিপ লাগানো হয় এখানে যেমন এই সুন্দর মিষ্টি পিচ কালারের টিউলিপগুলো লাগানো রয়েছে আমরা বেশ কিছুক্ষণ থাকলাম ছবি ছবি তুললাম তারপরে এগিয়ে গেলাম তো এখন আমরা চলে এসেছি মেট্রো স্টেশনে এখানে আমরা টিকিটটা কেটে নিচ্ছি আমরা ফাইভ ডলার দিয়ে সারা দিনের জন্য টিকিট কেটে নিয়েছি একদম আমাদের কলকাতার মেট্রোর মতোই দেখতে এবার আমার কলকাতায় গিয়ে না মেট্রোতে চড়া হয়নি সুযোগ হয়নি আমরা এখন এখান থেকে মেট্রো ধরে চায়না টাউন যাব আমাদের চায়না টাউন কখনো দেখা হয়নি মানে শিকাগো চায়না টাউন তো যাই ওখানে এক্সপিরিয়েন্স করি এখন আমরা মন্ড্র বলে একটা স্টেশনে আছি এখান থেকে আমরা ট্রেনটা ধরবো শিকাগোতে এই মেট্রোর ব্যবস্থাটা খুবই ভালো খুব অল্প খরচে সহজেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারি এখানে ওই ব্লু রেড লাইন ইয়েলো লাইন এই রকম আছে তো যে দিকে যাবেন সেই লাইনটা জেনে নিলে কিন্তু সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় অনেকটা আমাদের দেশের মতো আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে সারম্যাক চায়না টাউন একদম স্টেশনের পাশেই হচ্ছে চায়না টাউন এরিয়াটা স্টেশন থেকে নামার সাথে সাথেই আমরা দেখতে পেলাম এবং যারা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসবেন তারাও এখানে পাবলিক পার্কিং রয়েছে সেই জায়গায় পার্ক করতে পারবেন গাড়ি এবং সহজেই চায়না টাউনে পৌঁছে যেতে পারবেন মেট্রো স্টেশনটা ওখানে মেট্রো স্টেশন থেকে একদম কাছেই এই যে চায়না টাউনের গেটটা এই যে এইগুলোকে বলা হয় ড্যাফোডেলস স্প্রিংয়ের সময় ড্যাফোডেলস প্রচুর ফোটে এখানে আর পুরো ইলিনয়তেই এই সাদা ফুলগুলো চারিদিকে দেখা যায় স্প্রিংয়ের সময় আমরা এখন চায়না টাউনের ভেতরে যাব এই রাস্তাটা ক্রস করলে ওই যে গেটটা দেখা যাচ্ছে ওখানে যাব চায়না টাউন শিকাগোর একটা ভীষণই পপুলার নেবারহুড এটা শিকাগোর সাউথ সাইডে অবস্থিত উনিশশো বারো সালে এটা এস্টাবলিশ হয়েছে মেনলি চাইনিজরা চায়না থেকে বেরিয়ে এসে শিকাগোর মাটিতে একটা ছোট্ট চায়না বানিয়ে ফেলেছে আমাদের এটাই ফার্স্ট ভিজিট আগে আমরা এখানে কখনোই আসেনি আমরা তো দেখে একেবারে অবাক মানে এত সুন্দর করে একটা ছোট্ট চায়না বানিয়ে ফেলেছে এখানে মেনলি ওদের নিজের সুযোগ সুবিধে জিনিসপত্র পাওয়ার জন্যই এই চায়না টাউন বানানো হয়েছে আমরা যারা চাইনিজ খাবার খেতে ভালোবাসি তাদের জন্য তো এটা হ্যাভেন প্রচুর দোকানপাট আছে তো সেরকমই একটা ভালো রেস্টুরেন্টে আমরা এখন চলে এসেছি এটার নাম হচ্ছে ইয়াং শিয়াং ওয়ান এখানে ডাম্পলিং ভীষণই পপুলার তো সেই ডাম্পলিং খেতেই আমরা চলে এসেছি আমরা এখন যে রেস্টুরেন্টে এসছি সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডাম্পলিংস আছে তো আমরা এখন এই শ্রিম পর্ক আর লিকের যে ডাম্পলিংটা এটা অর্ডার করেছি প্রায় আমরা রিভিউ দেখে এখানে এসেছিলাম এখানে শুনেছি খুব ভালো ডাম্পলিং পাওয়া যায় আর খুব কোজি অ্যাটমসফিয়ার ছিল আমাদের তো বেশ ভাল লাগলো 
দেখতে অনেকটা আমাদের মোমোর মতো তবে আমি র্যাপ করার পদ্ধতিটা দেখছিলাম সেটা কিন্তু একদম ভিন্ন ধরনের সোয়া সস দিয়ে খেতে হয় তো প্রথমে আমি কাটা চামচ দিয়ে খাওয়া শুরু করলাম কারণ আমার পক্ষে চপস্টিক দিয়ে খাওয়া সম্ভব নয় তবে পরে নীলার দিকে দেখে আমার একটু শখ হলো তো আমি এই যে চপস্টিক দিয়েই এই ডাম্পলিংগুলো তোলার চেষ্টা করছি তবে খাওয়ার কিন্তু একটা আলাদা কায়দা রয়েছে তো এটাকে যখন খেতে হবে তখন আমার মতো একদমই খাবেন না আমি কি করেছি হাফ করেছি এই যে দেখুন সব জুসগুলো বেরিয়ে গেল এইভাবে খাওয়া যাবে না একেবারে পুরো ডাম্পলিংটা চপস্টিক দিয়ে ধরে মুখে গোটাই ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং সেটা খেলেই কিন্তু পুরোপুরি স্বাদটা আপনারা পাবেন ওইভাবে হাফ করে খেলে হবে না তো আমরা দু ধরনের ডাম্পলিং অর্ডার করেছিলাম একটা হচ্ছে ফ্রায়েড আর একটা স্টিম এই স্টিমটা এবার ট্রাই করছি হ্যাঁ ঠিক এইভাবে চপস্টিক দিয়ে ডাম্পলিংটাকে গোটা ধরতে হবে এবং সোয়া সসের মধ্যে ডিপ করে মুখে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে খুবই জুসি খুব নরম আমরা আগেটাও যে যে জিনিসটা খেলাম ওই ডিশের মধ্যে প্রচণ্ড জুসি আর ওটা ফ্রাইড ছিল এটা পুরো স্টিম সোয়া সসে দাও না হ্যাঁ দাও ডাম্পলিং খাওয়ার পরে আমরা পাশেই একটা শপিং প্লাজা ছিল সেখানে চলে এসেছি এই জায়গাটার অ্যাম্বিয়েন্সটাও ভীষণ কোজি অনেক ধরনের দোকানপাট রয়েছে মানে শপিং করার জন্য দোকানপাট তো আছেই তার সাথে রেস্টুরেন্ট সেলুন মাসাজ সেন্টার নেল পার্লার গিফট শপ আছে আর এখানে মানে প্রচুর ইয়াং জেনারেশন আমার চোখে পড়ল মানে কলেজ গোয়িং ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে সেই রকম ছেলেমেয়েরা এসে খাওয়া দাওয়া করছে কারণ বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট আছে তো তারা তাদের মতো করে ঘুরে বেড়াতে পারছে আমাদের তো দারুণ লাগে ছিল আমরা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ এখানে ছিল এবারে আমরা চলে এসেছি একটা বেক শপের কাছে এই শপটার ভেতরে ঢুকলাম এবং ঢুকে তো অবাক এত ধরনের বেকিং আইটেমস আগে তো একসাথে কখনো দেখিনি মানে সব কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল প্রচণ্ড লোভনীয় দেখতে ছিল আর খুব সুন্দর করে শপটা সাজানো হয়েছে খুব পপুলার সেটা বুঝতে পারলাম ঢোকার পরে কারণ বেশ ভিড় ছিল বসে খাওয়ারও জায়গা রয়েছে আবার আপনারা নিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েও খেতে পারেন বাইরে বসেও খেতে পারেন তো আমরা বেশ কয়েকটা জিনিস তুলেছি দেখি এবার টেস্ট করে কেমন সেটা সবার প্রথমে এটা খেলাম এটা একটু মিষ্টি খেতে এইটা বেশ একটু ঝাল ঝাল খেতে মানে সসেজ দেওয়া তো সসেজ আছে এর ওপরে ওঠা যায় আমরা একটু উঠলাম আমার আবার আমেরিকান খাবারের থেকে চাইনিজ খাবার বেশি ভালো লাগে তো সেই জন্য আমি নীলাদ্রিকে বললাম চলো ডিনারেও চাইনিজই খাই তো এখানে বেশ কিছু ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট আছে তার মধ্যে একটি ছিল এম সিসিবি শুনেছি এখানকার খাবার খুব ভালো তো আমরা দুজনে ঢুকে পড়েছি আমরা মেনু চার্ট দেখে অর্ডার করলাম হাঁসের মাংস আর এক ধরনের ডাম্পলিং কারণ এখানে যখন আছি তখন ডাম্পলিংটাও ট্রাই করে নিই তবে আমি সাজেস্ট করব না হাঁসের মাংসটা আপনারা অর্ডার করুন ওখানে আরও অনেক ধরনের ডিশ আছে সেইগুলো আপনারা ট্রাই করতে পারেন আমরা যেহেতু হাঁসের মাংস এই রকম কখনো ট্রাই করিনি সেই জন্যই আমরা অর্ডার করেছিলাম আর ডাম্পলিং কিন্তু আগের দোকানে অনেক বেশি ভালো ছিল তবে খাওয়া দাওয়াটা মোটামুটি ভালোই হয়েছিল আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল একেবারে গলা পর্যন্ত এখন খাবার হাঁটা হাঁটা যাচ্ছে না একটা নতুন ডিশ ট্রাই করলাম আমরা ডাক নতুন ধরনের ডিশ ডাক ফ্রাই অনেকটা আমাদের মুরগির ঝোলের মতো খেতেছিল এই একটুখানি চাইনিজ স্টাইল ছিল সসের মধ্যে ভালোই খেয়েছি পেট ভরে খেয়েছি এখন আমরা ট্রেন ধরব ট্রেন ধরে বেরিয়ে যাব হয়ে গেল আমাদের চায়না টাউন ঘোরা আমরা এত বছর শিকাগোতে আছি আর চায়না টাউনে কোনোবারও আসেনি ফার্স্ট টাইম এলাম কি সুন্দর লাগছে দেখো ওই দিকটা সুন্দর লাগছে দেখতে হ্যাঁ 
এখান থেকে এই পুরো ভিউটা এত সুন্দর লাগছে দেখুন আমার পেছনে আকাশটা দেখুন কি ভালো লাগছে পুরো গধুলি বেলা এখন সূর্য ডুবছে তো সানসেট হচ্ছে পেছনটা অপূর্ব লাগছে চারিদিকে ঝলমলে আলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা শিকাগো ডাউন টাউনে পৌঁছে গেছি তো আমরা শিকাগো এলে রাতের বেলা এই জায়গাটা আসবই এই জায়গাটা ভীষণই পপুলার আমরা এখন যেখানে আছি সেটাকে বলা হয় মিশিগান অ্যাভিনিউ এই যে ব্রিজটার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ঠিক এই রাস্তাটাই হচ্ছে মিশিগান অ্যাভিনিউ এবং মিশিগান অ্যাভিনিউয়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে মিশিগান লেকটা বয়ে গেছে এবং এই লেকের দুই পাশ দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর বড় বড় বিল্ডিং গড়ে উঠেছে এবং এই বিল্ডিংগুলো রাতের বেলায় কিন্তু দেখতে ভীষণই ভালো লাগে আর এটা কিন্তু মানে একটা পপুলার স্পট মানে যেখানে আসতেই হবে আর কি এবং এই বিল্ডিংগুলোকে দেখানোর জন্য দিনের বেলা বোট রাইড হয় এই বোট রাইডে সব বিল্ডিংগুলোকে চেনানো হয় কোনটা কোন বিল্ডিং কি জন্য তৈরি হয়েছে সব হিস্ট্রি বলা হয় এটা এটা হচ্ছে ট্রাম্প হোটেল লম্বা ব্লু কালারের হোটেলটা এখন আমরা রিভার ওয়াকের দিকে যাচ্ছি মানে মিশিগান লেকের পাশ দিয়ে আবার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে যেটাকে রিভার ওয়াক বলা হচ্ছে এবং এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বিল্ডিংগুলোকে অনেক কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে যেমন ট্রাম্প হোটেলটা দেখুন অনেক কাছে মনে হচ্ছে এবং রাতের বেলা এই মিশিগান লেকটাকে অপূর্ব লাগছিল দিনের বেলা তো ভালো লাগেই সেই সময় তো জমজমাট থাকে কারণ প্রচুর বোট রাইড হয় কিন্তু রাতের বেলাও না এর সৌন্দর্যটা অন্যরকম মনে হলো দেখুন চারিদিকে আলো ঝলমলে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে আর ছোট্ট ছোট্ট বোট সব লেকের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল ভালো লাগছিল দেখতে খুব আজকের এই সন্ধেবেলাটা আমাদের দুজনের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমেরিকাতে আসা আমাদের তেরো বছর হয়ে গেল এবং তেরো বছরে প্রথমবার পেখমকে ছাড়া আমি আর নীলাদ্রি দুজনে মিলে বেরিয়েছি এবং এটা পুরোপুরি পেখমের ক্রেডিট পেখম ছাড়া এটা সম্ভবই ছিল না এবং অদ্ভুত রকমের একটা ফিলিং আমাদের হচ্ছিল যেটা আগে কখনো সত্যি হয়নি এই রকম মনে হয় মাঝে মাঝেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়েছি এবং রেডি হয়ে একেবারে আমরা নিচে এই হোটেলের রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি যেখানে আমরা এখন ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব ব্রেকফাস্ট ঠিক বলবো না ব্রাঞ্চ করব অ্যাকচুয়ালি আর এখানে যথেষ্ট হেভি ব্রেকফাস্টের অপশানস আছে আর আমাদের এই ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি ছিল সেই জন্য আমরা খুব ভালো দেখে একটা ব্রেকফাস্ট অর্ডার করেছি যেটাতে স্টেক ছিল বেকড পটেটো ছিল আর এই যে পোচ ছিল দেখতেই পাচ্ছেন খাওয়া শেষ হলেই আমরা সোজা ব্যাগ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব তো আমরা হোটেল ছেড়ে দিলাম এখন আমরা যেখানে পার্ক করেছি গাড়িটা সেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব হালকা বৃষ্টি পড়ছে আর বেশ ঠান্ডা আছে একটু উইন্ডি আছে সেই জন্য জ্যাকেট পরতে হয়েছে আমাদেরকে তো আমাদের কালকে সারা দিন এবং সন্ধ্যেবেলাটা খুবই ভালো কাটলো ভিডিওতে যতটা পারলাম আমি শেয়ার করলাম ভালো লেগেছে আশা করছি ক্লাসটা আপনাদের তো দেখুন বাড়িতে চলে আসবে এখনই ওর বন্ধুর মাকে আমি বলে দিয়েছি ও আমাদের বাড়িতে ওকে ড্রপ করে দেবে আমরা ঢুকতে ঢুকতে ও ঢুকে যাবে তো আজকের ব্লগটা তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি আশা করছি ভালো লেগেছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন নতুন ব্লগের সাথে খুব শীঘ্রই দেখা হবে বাই